Pues aquí tenemos los tres momentos principales de, de la transfiguración. La tentación de Pedro, ¡ay, hagamos tres tiendas, hagamos tres templos! Establezcamos aquí la religión regulada de la ofrenda, del sacrificio, del mercadeo espiritual. No, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchadle a Él, a Él y no a nadie más. Y la voz de Jesús animándolos, levantaos, no tengáis miedo y vamos, toca bajar del monte, toca bajar del éxtasis y toca afrontar la vida de cada día, con la cruz, a cuestas. Vamos a ofrecer esta hora a nuestro gran amigo Jesús. Sabéis que a mí me gusta dedicar este minuto, este año especialmente, a la paz, porque bueno, ya os lo he dicho muchas veces, si lo veis en las noticias, si lo sabéis, estamos en un mundo que corre como desbocado hacia la guerra y esto no puede ser. Así que por lo menos con nuestra intención, con nuestra plegaria, con nuestro silencio, al menos nosotros seamos instrumentos de paz y podamos esparcir un poco de paz a nuestro alrededor, que hace falta, hace mucha falta. Padre del cielo, te damos gracias porque nos haces el gran regalo de tu Hijo, de Jesús. Con Él nos lo das todo. Gracias. Hoy vamos a hablar de un momento de la vida de Jesús que relatan los tres evangelios sinópticos y que es muy importante. Se conoce como la transfiguración, que justamente pues, hace poco, en la, en la misa dominical, tuvimos este evangelio, lo leímos hace dos semanas y lo comentó muy bien el padre Joaquín. La transfiguración o la subida al monte Tabor. Os suena a todos, ¿verdad? Bien, este momento de la vida de Jesús enlaza con el que hablamos la semana pasada. Recordáis que Jesús estaba en Galilea predicando, había multiplicado los panes, los ánimos estaban muy revueltos, la gente lo seguía, lo querían hacer rey, y Jesús se lleva a sus discípulos lejos, al norte, a, Galilea de Fil a, perdón, a Cesarea de Filipo, a esa región al norte de Galilea, para que salgan un poco de ese ambiente tan caldeado, para que descansen, caminen, reflexionen y para enseñarles, para enseñarles y hablarles a fondo. Y en Cesarea de Filipo, junto a las fuentes del Jordán, es cuando Jesús les pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, y Jesús entonces les enseña cuál es el destino del Hijo de Dios, el destino del profeta, del enviado de Dios, que no va a ser triunfante ni vencedor, sino que en realidad a Jesús lo que le espera en Jerusalén es la muerte a manos de las autoridades. Pedro no lo entiende, reprende a Jesús, esto no puede ser, y Jesús le responde, Pedro tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios, no entiendes nada todavía, me llamas Mesías, sí, me llamas hijo de Dios, pero piensas que yo voy a ser el gran guerrillero, el gran rey, el gran jefe político, que con la fuerza de las armas y del poder voy a conquistar Jerusalén, voy a vencer a los romanos y voy a traer el poder y la paz. Y esta no es la misión del Hijo del Hombre. No es esta. Bueno, pues a continuación de este momento en el que Jesús enseña a sus discípulos lo que le espera a él y les alecciona qué es necesario para seguirle a él, recordáis, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, es decir, abandonar los egoísmos, los miedos, el aferrarse a las seguridades, 
seguir a Jesús y cada uno que cargue pues, con el peso, con la carga de su vida, con su propia cruz, con sus problemas, sus obligaciones, sus deberes y las dificultades que saldrán en la vida. Pero siempre caminando al lado de Jesús. Bueno, pues Jesús emprende el camino desde Cesarea de Filipo, el norte de Galilea, y emprende el camino hacia el sur. Ahora ya se va a dirigir hacia Jerusalén y va a ser la última ida de Jesús a Jerusalén. Pero antes de llegar, ese camino va a ser muy largo, nos dicen los evangelios que unos días después de aquel episodio en Cesarea de Filipo, dicen seis días después, o sea, seis al séptimo día, recordad, seis, siete, siete días, el siete es un número importante en la Biblia. Seis días después, nos dice el Evangelio, vamos a seguir Mateo, que es el capítulo 17 de Mateo, esto mismo está en el capítulo 9 de Marcos y en el capítulo 9 de Lucas a partir del versículo 28. Pero vamos a seguir Mateo. Pues bien, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte alto. Vamos a ver qué pasa aquí. Un monte alto. Ningún evangelio dice nunca que fuera el Tabor. El Tabor es un montecito que hay en Galilea, no es muy alto, es más bajito que el Tibidabo. Lo que pasa es que es un monte muy redondo, muy curioso, como un cráter de un volcán en medio de la llanura y desde arriba se divisa una buena vista. Por eso la tradición dice que el monte de la transfiguración es el Tabor. Pero si vais a los evangelios, no lo dicen en ningún momento, no dan nombre a la montaña. Es más, dicen es un monte muy alto y el Tabor tan alto no es. Algunos biblistas dicen que este monte tan alto podría ser el monte Hermón. El monte Hermón tiene más de 2.000 metros. Nieves, nieves perpetuas en la cima. Y está muy cerca de Cesarea de Filipo, en esa zona por donde andaban Jesús y sus discípulos. Así que algunos piensan, Jesús subió al monte Hermón y se llevó de excursión a estos tres consigo y arriba en la nieve, viendo un paisaje impresionante, se transfiguró. Desde el monte Hermón, en días claros, se ve todo lo que es Israel hasta casi, casi hasta el Mar Muerto. El Valle del Jordán, las montañas de Judea, de Samaría, o sea, es, se divisa todo el país. Y Jesús sube a un monte alto llevándose a tres. El monte alto, en la Biblia, un monte alto no es cualquier lugar. No es un pico de alpinistas. Un monte alto es un lugar sagrado. En los montes altos de la Biblia siempre se da la presencia de Dios. En un monte alto, el Sinaí, Dios se apareció a Moisés y le entregó la ley. En un monte alto, el Oreb, el profeta Elías, se encontró con Dios y recibió un mensaje de Dios en la brisa suave. Bueno, pues en un monte alto, Jesús se va a llevar a estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los más líderes del grupo, quizás también los más cercanos a Jesús, y los lleva porque quiere enseñarles algo importante. Si nos vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 24 del Éxodo, del Antiguo Testamento, se nos relata una, un episodio muy parecido. Moisés sube al Sinaí con tres hombres, Josué, Aarón y Jur. Deja a Aarón y a Jur un poco más abajo, con los ancianos de Israel, y él solo continúa con Josué hasta arriba. Y arriba del monte baja la presencia de Dios, envuelve el monte en luz, en una nube luminosa, rayos, truenos, todo el mundo está impactado, y allá Dios habla a Moisés. La transfiguración de Jesús se va a aparecer a este momento. Jesús tampoco sube solo, se lleva a tres. ¿Por qué? Porque quiere que sean testigos de lo que van a ver. ¿Y qué ocurre en el monte alto? ¿Una nube, truenos, rayos? No, Jesús se transfigura. ¿Qué quiere decir que se transfigura? Que su aspecto, su apariencia se transforma. No deja de ser él, pero lo ven diferente, lo ven brillante. Sus túnicas, sus ropas blancas, blanquísimas como la nieve, dice Marcos, como, como ningún tintorero del mundo podría blanquearlo. O sea, resplandeciente, Jesús se les aparece resplandeciente. 
los tres discípulos caen al suelo, caen aterrados, abrumados, ¿por qué? Porque la presencia divina es tan fuerte que, es que los, los tira por tierra. Caen y ¿qué ven? La visión la tienen los discípulos. Ven a Jesús resplandeciente y dos figuras a sus lados. Y dicen los evangelios que eran Moisés y Elías. Moisés y Elías eran los dos grandes personajes para el pueblo de Israel. Moisés, casi casi el fundador del pueblo, el que sacó a los israelitas de Egipto, el que hablaba con Dios cara a cara, el que recibió la ley de Dios, la voluntad, la palabra de Dios y la transmitió al pueblo y guió al pueblo hasta la tierra prometida. Moisés es el dador de la ley, el amigo de Dios, el que habla con Dios. ¿Y Elías quién es? El primer gran profeta, un profeta defensor de Dios, Yahvé, un profeta que se enfrentó a la reina Jezabel, se enfrentó a los profetas de los dioses cananeos, Baal y los otros, Elías fue un profeta muy fiero, violento incluso. Si algún día leéis la historia de Elías en el libro de los reyes, vais a ver que a Elías no le temblaba el pulso a la hora de coger el cuchillo. Bueno, Elías, sin embargo, representa el gran profetismo de Israel porque era el incondicional profeta de Dios. Y además de Elías se decía que Elías había subido al cielo había ascendido al cielo en cuerpo y alma en un carro de fuego y su discípulo Eliseo se quedó en la tierra mirándolo y recibiendo el encargo de continuar la misión. Entonces había una tradición muy extendida entre los judíos que era que el día que volviera el Mesías, antes del Mesías, Elías volvería a bajar del cielo. Bueno, Pedro, Santiago y Juan ven esas dos figuras y los, los identifican Moisés y Elías y Jesús en medio. Su maestro Jesús, que ellos creen y saben que es el Mesías, el enviado de Dios. Y al lado la ley y al lado el profeta. Jesús en medio de los pilares de la fe de Israel, los profetas y la ley, lo más sagrado. Y allá en medio Jesús resplandeciente. Vamos a ver qué ocurre en este monte alto, en medio de esta visión, vamos a escuchar tres voces. Y la primera voz, para variar, va a ser la voz de Pedro, Simón Pedro. Simón Pedro está extasiado y habla Jesús, Señor, pero qué bien que estamos aquí. Estamos en el cielo, estamos en la gloria. Esto es maravilloso. Oye, Voy a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quedémonos aquí. ¿Qué quiere decir esto de hacer tres tiendas? La explicación sencilla, ay, es que Pedro está tan a gusto allí que querría eternizar el momento. Cuando estás muy a gusto, pues quieres que eso dure para siempre. Algunos de vosotros habéis subido a una montaña alta ¿Verdad que después del esfuerzo, del sudor, del cansancio, se está tan bien allí que os quedaríais siempre? El aire fresco, el paisaje, ese cielo... Dios mío, nos quedaríamos aquí siempre. Bueno, eso es una parte del deseo de Pedro. Pero Pedro dice tres tiendas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Ni él, ni Juan, ni Santiago, no, no, para los tres. Tres tiendas para los tres personajes importantes. Metámonos en la cultura de Israel, no son tres tiendas de campaña, no, no. ¿Qué es la tienda para un judío versado en sus escrituras sagradas? Para la tradición de Israel, ¿qué es la tienda en el monte? Es el tabernáculo sagrado, la casa de Dios, la tienda donde el arca de la alianza, con las leyes de Moisés, se paseó por todo el desierto y por medio Canaán, hasta que Salomón construyó el templo. La tienda es la casa de Dios. Una tienda, estas tres tiendas que dice Pedro, son tres templos, son tres santuarios. Y Pedro dice, oh, Jesús, Moisés, Elías, tres santuarios. Y aquí os vamos a adorar. Pedro tiene el deseo de construir tres templos. ¡Qué pretensión tan grande! Porque construir un templo es una forma de adorar a Dios, de rendir culto a Dios, pero ojo, porque el templo 
Y esto Jesús lo dijo una y otra vez, y los profetas lo habían dicho muchas veces, el templo tiene un peligro muy grande. Un templo es un edificio, es una casa, adentro metes a Dios, y has encerrado a Dios en el templo. Ah, fuera del templo no hay Dios, si quieres adorar a Dios, tienes que ir al templo. Después del templo viene el culto, el culto son sacrificios ofrendas, sacerdotes, levitas, auxiliares. Después del culto viene toda una casta sacerdotal y un sistema, y unos rituales, y una economía, un dinero que fluye, que entra y que sale. Al final resulta que hemos montado una religión, con su templo, con su culto, con sus rituales, con sus sacerdotes, con sus ofrendas, todo un sistema que vive del templo. ¿Y qué pasa? Que la gente dice, ah, ofrezco mi sacrificio, pago mis ofrendas, voy al templo, ya estoy salvado, me voy y hago lo que quiero en mi vida. Ya hemos hablado de esto, eso no vale, y los profetas lo denunciaron una y otra vez, ni templo ni cultos, Dios está harto, ¿os acordáis lo que leímos? Dios está harto de sacrificios y de templos y de cultos. Y Pedro, ¡ay! Pedro cae en la tentación, hagamos tres templos, metamos ahí encerraditos a nuestros santos, Encerremos a Dios y organicemos el culto del templo. La religión mercado. ¿Recordáis lo que predicó la semana pasada el padre Joaquín cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo? ¿Qué les está diciendo? No convirtáis la casa de mi padre en un mercado. No se refiere solamente a las monedas y a los animales, y a, sino a todo el enorme negocio, pero sobre todo a una actitud muy profunda de las personas, que es que Podemos comprar el cielo, podemos comprar la salvación, podemos negociar con Dios. Señor, yo te ofrezco esto, tú me concedes tu favor, me concedes lo que te pido, me perdonas, me salvas y yo te ofrezco cabritos, corderos, lo que sea, y mis ofrendas. Eso es convertir la fe en un mercadeo, en un intercambio. Tú me das, yo te doy. ¡Qué bonito! Eso está muy bien para comprar y vender cosas, pero con Dios no se mercadea. Dios no es un regateador, no es un comerciante. Dios no vende nada, nada. Dios da y Dios no compra nada. Acepta, recibe. Entonces, por eso los evangelistas, cuando Pedro propone plantar las tres tiendas, dicen, no sabía lo que decía, porque estaban como, unos dicen que estaban asustados, otros estaban abrumados, Lucas dice que estaban como dormidos, estaban como fuera de sí, no sabe lo que dice Pedro, Jesús no quiere templos ni tiendas ni tabernáculos, pero es que además hay un biblista, Rius Camps, este biblista que yo sigo y voy a sus clases, muy agudo que dice, uy, fijaros en el orden en que habla Pedro, imaginaros en fila, Jesús Moisés y Elías. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Quién está en medio? ¿Quién está en medio? Moisés, la ley, la ley judía. Jesús, muy bien, tú el primero, pero en medio la ley, lo más importante es la ley. Pedro es un judío y no ha renunciado a la ley. La ley es lo primero, delante Jesús y detrás Elías. Bueno, esta es la propuesta de Pedro, insólita propuesta de Pedro. Por supuesto, Jesús no le hace ni caso. Son palabras que ahí se quedan. Pero después de esto llega la nube. La nube, una nube luminosa vino a cubrirlos. Y entonces se oye una voz desde la nube. La nube, volvemos a otra imagen bíblica. En el Éxodo vuelven a aparecer las nubes, las nubes que cubren el Sinaí, y la nube que cubre el tabernáculo. ¿La nube qué es? Presencia de Dios, pero también tapar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es tan poderosa que es que te mataría. Entonces la nube lo tapa, la cubre. Esa nube es la presencia de Dios Padre. Y esa voz es la voz de Dios Padre. Es la segunda vez en el Evangelio que vamos a oír la voz de Dios Padre. ¿Cuál fue la primera? ¿Lo recordáis? En el bautismo, ¿quién lo ha dicho? Sí, en el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Y qué decía Dios Padre sobre el Jordán? 
Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Hijo mío, cuánto te amo, tú eres mi Hijo amado. Pues, ¿qué dice Dios Padre aquí, sobre el monte alto? Lo mismo. Este es mi Hijo amado, el que me complace, el que me da alegría, el que me da gozo. Pero añade una cosa. Después dice, escuchadle. ¿A quién se lo dice? A los tres que están tirados por el suelo. Les viene a decir, mirad, Jesús es mi Hijo amado. Los otros dos están muy bien, pero mi Hijo amado es Jesús. Y es a Él a quien tenéis que escuchar. Escuchad a Jesús. Muy bien la ley, muy bien los profetas, pero yo os digo, escuchad a Jesús. Es un acto de amor de Dios hacia su Hijo y de confianza. Está diciendo, fiaros de mi Hijo. Esto lo hemos comentado alguna otra vez. Si nunca os preguntáis, ¿y qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice el Padre del Cielo a mí? Ahí lo tienes, escrito. El Padre te dice, escucha a mi Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Y de la misma manera que Jesús es mi Hijo amado, tú también eres mi Hijo amado, mi Hija amada. Sois mis hijos, mis niños amados. Escuchad a Jesús, vuestro hermano mayor, y seguidle. Y no tengáis miedo. La voz de Dios. Los discípulos oyen la voz que, que resuena, retumba en ellos como un trueno y caen, caen por tierra. Ahora ya sí que están totalmente aplastados, ya no pueden reaccionar. Bueno, pasa la voz, pasa la nube y al cabo de unos instantes, segundos, un tiempo largo, no sabemos, ven que Jesús se acerca a ellos, los toca. ¿Y qué les dice Jesús? Vamos a oír la tercera voz. Jesús, como un amigo cercano, como un compañero, les dice, levantaos, levantaos. No tengáis miedo, levantaos, no temáis. Y ellos se incorporan, se frotan los ojos y el monte está desierto. Allí no hay nadie más que Jesús y ellos, ni nube, ni voces, ni truenos, el monte tal cual. Y Jesús a su lado, Jesús humano, normal, como, como lo han conocido siempre. Y Jesús, levantaos, no tengáis miedo. Quedaros con esta frase de Jesús. En los momentos de oración, de duda, de miedo, de desconcierto, que estamos como envueltos en una bruma y no sabemos por dónde ir ni, ni a dónde vamos, Jesús nos dice, levántate y no tengas miedo. Ponte de pie. Levantarse es ponerse de pie. Aquí estoy, tocar de pies a tierra y venga, caminar, a seguir, y no tengas miedo, porque Él está con nosotros. Bueno, bajan del monte, ahora toca bajar. Después de ese momento de, de luz, de éxtasis, de experiencia sobrenatural, bajan del monte y claro, los tres discípulos están que, que no saben qué pensar, no les cabe dentro esta experiencia, ¿Qué, qué, qué significa todo esto, la voz del Padre, Moisés, Elías... Entonces empiezan a darle vueltas, ¿no? Los discípulos han, han contemplado un instante de gloria. Jesús les ha permitido tocar la divinidad, tocar la, la esfera, la dimensión espiritual, la dimensión divina. Y bajan del monte y están, claro, los tres discípulos preguntándose qué es todo esto. Entonces Jesús les dice otra vez algo que ya les dijo en Cesarea de Filipo. No habléis a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Otra vez, ¿por qué no hay que hablar a nadie de esta visión tan maravillosa, tan sobrenatural? ¿Por qué no hay que decirle a nadie que yo soy el Mesías? Pues porque Jesús sabe muy bien que la gente no lo va a entender. Y a ver, vosotros todavía no acabáis de entender quién soy yo, lo que me espera. Todo esto lo tenéis que digerir, asimilar, meditar. Así que de momento os lo guardáis en el corazón... Y el día, el día que toque ya lo diréis, que será cuando Jesús haya resucitado, o sea, bastante tiempo después. De momento no lo digáis, quedároslo adentro. Entonces los discípulos le empiezan a preguntar, ¿pero han visto a Elías? 
la profecía, Elías tiene que venir, el Mesías, y entonces le dicen, bueno, dicen los escribas que Elías tiene que venir primero y después el Mesías. ¿Es esto que hemos visto? ¿Este es Elías? Hemos visto a Elías, ahora estás tú. Está, está a punto de llegar la era del Mesías, ¿no? Y Jesús les dice, Elías, efectivamente, los profetas y los escribas lo decían, Elías vendrá y lo restaurará todo. Pero yo os digo una cosa, Elías ya ha venido. No lo han reconocido y han hecho con él lo que han querido. Pues lo mismo le va a suceder al hijo del hombre. Tendrá que padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos cayeron en la cuenta de que ¿quién les estaba hablando Jesús? De Juan el Bautista. Este profeta que tenía que volver, Elías, no es Elías que baja del cielo, es el último gran profeta, Juan Bautista. Juan Bautista anunció al Mesías, Juan Bautista preparó el camino de Jesús. ¿Y qué le pasó a Juan Bautista? Pues ya sabéis cómo acabó, encarcelado y con la cabeza cortada en una bandeja. Elías ha venido y han hecho con él lo que han querido. Y les dice, cuidado, porque es que a mí me van a hacer lo mismo. Las autoridades me van a prender y van a acabar matándome. Jesús era inteligente, era intuitivo, sabía que por el camino que llevaba, tarde o temprano, su destino sería el del profeta, sería la muerte. Bueno, los discípulos se quedan con esta experiencia adentro. ¿Por qué Jesús los ha querido llevar al monte? ¿Y por qué les ha querido mostrar la gloria de Dios, la gloria del cielo, la gloria del Padre, antes de dirigirse a Jerusalén hacia la muerte? Para que no se olviden, porque llegarán días difíciles. Cuando a Jesús lo prendan y lo crucifiquen, sus discípulos estarán tan asustados que se esconderán, se escaparán, lo negarán, lo abandonarán, no sabrán qué pensar, pensarán que todo es un fracaso, una derrota, dudarán, dudarán de todo. Pero Jesús les ha querido mostrar la gloria para que recuerden que la última palabra no la tiene la muerte, que la última palabra no es la cruz, que después vendrá la resurrección y que esa gloria que han contemplado en lo alto del monte es la gloria que nos espera a todos algún día. Es una señal, es un anticipo para que no se desanimen, para que no se hundan. El tabor, o la, el tabor lo llamamos nosotros, la, la experiencia del monte alto, de la transfiguración, es también un alimento espiritual para los discípulos, para su futuro como apóstoles, porque van a sufrir mucho. Los discípulos de Jesús, una vez Jesús resucite y suba al cielo, pues ya sabemos, lo vimos el año pasado, que emprendieron una tarea de evangelizar, y muchos de ellos sufrieron y lo pasaron mal, Recordar esos momentos, sobre todo a Simón, a Juan y a Santiago, les ayudaría a seguir adelante y a tener fuerzas. Y por supuesto que ellos eso lo compartieron con los demás, después de la resurrección. Por eso, los tres evangelistas recogen este episodio, los tres. O sea, cuando hay algo, una escena de la vida de Jesús que está en los tres evangelios, es que es muy importante que responde a un momento real que marcó a la, la vida de, de Jesús y del grupo. Bueno, pues aquí tenemos los tres momentos principales de, de la transfiguración. La tentación de Pedro, ¡ay, hagamos tres tiendas, hagamos tres templos! Establezcamos aquí la religión regulada de la ofrenda, del sacrificio, del mercadeo espiritual. No, la voz del Padre, este es mi hijo amado, escuchadle a él, a él y no a nadie más. Y la voz de Jesús animándolos, levantaos, no tengáis miedo y vamos. Toca bajar del monte, toca bajar del éxtasis y toca afrontar la vida de cada día con la cruz a cuestas. Bueno, esto a nosotros que nos dice hoy. Muchas cosas, muchas la primera cosa que nos dice es que en nuestra vida necesitamos subir a la montaña. ¿Qué quiere decir que hemos de poner las altas chirucas y ir a, al Puchmal? Bueno, sí, también, es muy bueno. Quiere decir que necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos tiempo de silencio, de oración, de cercanía con Dios. Cada uno en su casa, en la capilla, en el templo, donde sea, en la naturaleza, necesitamos encontrarnos a solas con Dios y dejar que nos hable, 
escuchar su voz. Y si no la escuchamos, hagamos silencio. Nos hablará de mil maneras, con pensamientos, inspiraciones, con buenos sentimientos, con señales. Dios sabe cómo hablar y cómo llegar a nuestro corazón. No os preocupéis. Encontremos esos momentos de silencio, de escuchar a Dios. Pero después no nos quedemos ahí, porque la vida es lucha, hay que bajar del monte. Y para bajar del monte, la actitud es la de Jesús. Levantaos y no tengáis miedo. Miedo a nada. Y caminar y seguir adelante. Mirad, voy a compartir con vosotros una frase de mi abuelo, mi abuelo Paco. Un consejo que él daba a veces a la gente. Mi abuelo era maestro y era un hombre pues muy sereno, muy... era un hombre sabio y mucha gente del pueblo a veces le pedía consejo, ¿no? Y cuando había gente pues, que estaba preocupada, con dudas, con miedos, con, con problemas, mi abuelo les decía esta frase. Tú mira para arriba, mira al cielo y sigue adelante. Mirar arriba y seguir adelante. Es decir, ten en cuenta de que hay algo más que nosotros, que el cielo está sobre nosotros, que arriba hay alguien que nos cuida y nos protege, pero luego tú camina y oye, haz tu vida, trabaja, lucha, <ríe> enfréntate a los problemas y sigue adelante, no te quedes quieto, no te paralices. Mirar arriba y seguir adelante. Lo que nos dice Jesús, contad con el Padre del Cielo, pero caminad, no os quedéis paralizados. Adelante, siempre adelante, conmigo, de camino. Jesús es el hombre que camina, siempre avanza. En lo espiritual no podemos quedarnos parados, nunca. Mirad, nuestro cuerpo envejece, se hace débil, no nos podemos mover tanto cuando somos mayores, pero nuestra alma no. Nuestra alma necesita movimiento y entrenamiento y siempre tiene fuerzas y siempre puede seguir y siempre puede crecer. Recordad, los dones espirituales no se gastan, no se dividen, no menguan, no... Son diferentes. Entonces, en lo espiritual podemos crecer siempre, siempre, podemos avanzar siempre. Y ojo, porque pasa una cosa, si en lo espiritual no creces, quieto no te quedas nunca. Si no creces, decreces. Si no vas para adelante, vas para atrás. Si no vas por el camino recto, te desvías y puedes acabar en un precipicio. ¿Me entendéis? Entonces es importante que aunque sea despacito, cada uno a su ritmo, siempre avancemos contando con la voz del Padre, escuchad a mi Hijo y con la guía y la orientación de Jesús. Tenemos el tesoro del Evangelio, de la Biblia, para orientarnos en cada momento. Hasta aquí la explicación de hoy. No, hoy quería acabar un poquito antes porque viene gente a la sala y también quiero dejaros espacio para que preguntéis. Para la semana que viene, os propongo leer el capítulo 18 de Mateo. Es un capítulo muy denso, pero que nos toca muchísimo, porque habla de la convivencia humana, las relaciones humanas, el caballo de batalla, lo que más nos preocupa en esta vida. Sí, leerlo entero, sí, sí, es un poco largo, es muy denso, pero bueno, lo iremos comentando. Sí, sí, ahí va cuatro temas. Mateo 18. Mateo 18, que es el siguiente de este, es el siguiente. Uy, habla de cosas muy, muy, muy interesantes y muy actuales. Bueno, nos quedamos en el monte alto, que es el monte, el lugar de encuentro con Dios, pero también es el lugar de la tentación. Recordad que Jesús, cuando estuvo en el desierto, el, el diablo lo llevó a un monte alto. También es un lugar de tentación, cuando nos ponemos a rezar las tentaciones llegan también. Bueno, nos quedamos aquí y adelante. Preguntas, comentarios, lo que queráis. Yo quería preguntar. Sí. No entiendo cómo con el poco tiempo que pasó, estuvo predicando, como si no había medio de transporte ni nada, cómo pudo ir a tantos sitios, a tantos países y a, y a predicar tanto. Vale. Juanita pregunta, con los medios que habían tiempos de Jesús y el poco tiempo que estuvo Jesús, cómo pudo ir a tantos lugares. Vamos a ver, Jesús se calcula que estuvo predicando y, y a, su vida pública fueron unos tres años, más o menos. 
Y Jesús no fue a tantos países. Jesús no se movió de Israel. Sí se movió un poquito. Cesarea de Filipo, los altos del Golán, el Monte Hermón, y llegó hasta la región de Fenicia, Tiro y Sidón. Pero desde Fenicia hasta el Mar Muerto, hasta, las, hasta el final del Jordán, son 150 kilómetros. 150, 180, echadle 200. Eso caminando se recorre en unos pocos días. Y de ancho, o sea, Jesús no fue nunca la parte marítima, de, de Cesarea Marítima, de Samaría, se quedó por el interior, las montañas de Judea, de Samaría, los alrededores de Jerusalén, el Jordán, un poquito la Transjordania y todo Galilea. Pero es que todo lo que es el, el Estado moderno de Israel, Tierra Santa, el territorio de Israel, es la provincia de Lérida. Para que os hagáis una idea, es como una provincia de, de nuestro país, no es tan grande el territorio y Jesús no salió de ahí. Bueno, de niño estuvo refugiado en Egipto con sus padres, pero fueron unos años de su infancia y ya está, luego regresó. O sea, hay personas que dicen que Jesús viajó a muchos... No, Jesús caminó a pie, a pie y recorrió su tierra. Son los apóstoles los que luego más tarde fueron más lejos. ¿Qué habías oído, no, Lalia? Sí. Oído de, eh, había recorrido hasta la China... Y... Bueno, hay teorías, sí, hay teorías que dicen, sí, sí, hay teorías y gente que dicen que Jesús en realidad fue un maestro, que se educó con los sabios egipcios, que fue a la India, que conoció a los budistas, que viajó por todo el mundo. A ver, son teorías, son hipótesis, pero no tienen ningún fundamento, son invenciones, porque hay personas que piensan que Jesús en realidad era una especie de espíritu encarnado y por tanto podía estar en muchos sitios a la vez y... Y podía, y que bueno, y sí, hay quienes vinculan a Jesús pues, con sabios y con esotéricos y con otras religiones, pero los evangelios no dicen nada de esto, los evangelios son muy realistas y muy normales, ni los evangelios, ni las fuentes históricas que hablan de Jesús, nunca, o sea, no hay ningún fundamento histórico ni bíblico para decir todo esto. Es muy atractivo pensar que Jesús estuvo en la India y en Egipto y en no sé dónde y con los druidas y pero todo eso es, fa es fábula, es fantasía. Jesús no se movió de su territorio y hablaba arameo, no hablaba mil idiomas. Como mucho, a lo mejor chapurreaba un poco el griego, porque era la lengua internacional de entonces y prácticamente todos los galileos un poquito de griego lo, lo hablaban. Como hoy en muchos países que, que, que todo el mundo habla un poquito de inglés, de aquella manera. Pero no, Jesús ni fue tan lejos ni estuvo en muchos países. Son teorías, pero no tienen fundamento. Los discípulos y los que se fueron extendiendo, predicando. Claro, fueron sus discípulos los que se extendieron, o sea, los doce y luego los demás. ¿Os acordáis de Esteban, Felipe, Bernabé, Pablo? Pablo es uno de los que llegó más lejos. Ahora, los discípulos de Jesús, ¿por dónde se extendieron? Todo el Mediterráneo, que es todo lo que era el Imperio Romano, y algunos fueron un poco hacia Asia, lo que hoy sería Siria, Mesopotamia, bueno, Irak, el moderno Irak, Turquía, pero sobre todo el cristianismo en los primeros siglos se extendió por lo que era el Imperio Romano, norte de África, lo que hoy es Turquía, Grecia, Italia, y luego llegó a Hispania, a Hispania y a las Galias, que es lo que era Francia. Pero fuera del mundo mediterráneo y un poquito a Oriente, hacia Siria e Irak, el cristianismo se quedó ahí en los primeros siglos. No fue hasta la Edad Media, más tarde, que se extendió. Y luego el gran salto del cristianismo fue cuando el descubrimiento de América. En, pocos, en, nada, en, en pocas décadas, América se vuelve cristiana. Cruzando el océano. Cruzando el océano, pero eso fue en el siglo XV. O sea que fue más de mil años después de Jesús, más de, casi, casi 1500 años después, 1400 años después. O sea, el cristianismo se ha ido expandiendo en oleadas y lentamente. Durante mil años estuvo confinado en, en Europa y en el norte de África, que era muy cristiano, con el Islam, el Islam barrió, con todo el cristianismo del norte de África y de oriente de Turquía. Quedaron muy pocos núcleos cristianos, bueno, de algunos países desaparecieron totalmente. Entonces, siglo XV, América, los misioneros que llevan el cristianismo a América, y después los jesuitas lo llevan a Asia, Japón, China, 
con muchas dificultades y muchas persecuciones. Parece que antiguamente también hubo unos primeros misioneros en, en la Alta Edad Media que siguiendo la ruta de la seda fueron a China y parece que había pequeñas, pequeñitas comunidades cristianas en algunos lugares de China, pero eran muy poquitas y muy dispersas, no, no cuajo. Hoy sí, hoy en China hay unos cuantos millones de cristianos. Sí, sí. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Mateo 18, agarraos, que vienen curvas, y leerlo despacito y traer preguntas también. Muchas gracias a todos.